good evening good evening teacher hey how are you hey, how are you today? i'm fine thank you okay we are ready we have to finish the midterm Okay, ¿cómo van con la plataforma? Did you finish? Finish, teacher. Excellent. Finish. Arriba del 80, ¿verdad? Yes. Sí. Excellent. Okay, we were working on the midterm, but we missed some exercises. So let's do okay, wait a minute. Hi, Christian. Okay, my internet is slow today because here was raining. So probably for that. Okay, we miss the listening exercise and one more. Only that. One, I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Okay. There are three. Three bedrooms. Three bedrooms. Three bedrooms. Yes. Two. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. There are some chairs in there. Kitchen. Living room. Living yes. room. Yes. In the living room. There are some chairs in the living room. Y luego mencionó que necesitaba algunas cosas para la kitchen. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. Hmm. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay, Julia needs a microwave oven. Microwave oven. Como todo buen American, she wants. The easy way. Nada le cuesta calentar en la stove, ¿verdad? <laughs> it's more healthy. Okay. 
And the last exercise from the midterm. Okay, here we're going to complete the conversations. Select the verb be or have in each case. A receptionist has a relaxing job. I agree, and I think a receptionist job is safe. Muy bien, en este caso, tiene que fijarse en la primera respuesta o en la palabra que exprese en la primera respuesta de la conversación. Y Fris agree es que está de acuerdo. So the idea has to be the same. The same idea. If it is agree. But if it is disagree, okay, tiene que ser una idea opuesta o contraria. An opposite or a, a different answer. Entonces, recuerdan que les mencionaba que los adjectives pueden ser positive and pueden ser negative. Si yo eh, digo que estoy agree y la persona dijo algo positive, entonces yo también tengo que expresar algo positive. Si la persona dijo algo negative y yo digo que estoy agree, yo también tengo que expresar algo negative. Pero si yo estoy in disagree, que okay, si no estoy de acuerdo, y la persona dice something positive, yo tengo que decir something negative. Okay, algo negativo. Y viceversa. If, it is, if the person says something negative, I will say something positive. Okay, así funcionaría. Okay, conversation one. A singer has an exciting. Has an exciting. Uh, an exciting job. Okay. Y luego dice, I disagree. Entonces, como I disagree, I tiene que ser opuesto. I think a singer's job is boring. It's not, it's not boring. It's boring. It's boring. Yes, it's boring. Es lo que estábamos hablando. Si ella dijo exciting, emocionante, interesante, exciting, a positive adjective, y luego dice disagree, si lo primero fue positive, entonces yo voy a decir algo negative, algo que sea opuesto. Si yo digo is not boring, es... Eh, Como si yo digo, tengo negativo más negativo, porque not es una negación y boring es un adjetivo negativo, se me convierte en algo positivo. Porque estoy diciendo que no es aburrido. It's not boring. Entonces estoy diciendo que es interesante, que es emocionante. Entonces esto se convierte en algo positivo. Y por estar en desacuerdo tiene que ser algo negativo. Entonces nos quedamos con is boring. Okay, conversation two. A flight attendant. Yes. Has a stressful. Has a stressful job. Okay. Es Thank you. Thank you, Chris. Es demasiado interesante. Es demasiado interesante. No, tiene, ajá, a flight attendant, tiene, en este caso, has, stressful, es estresante, stressful. Asistente de vuelo es un trabajo demasiado estresante, no, o es estresante. Tiene un trabajo estresante. Ok. Ok. okay. I agree. It is stressful. Yes. It is stressful. Está confirmando, ¿verdad? Sí. 
es, está de acuerdo, que está coincidiendo con la, con la respuesta de la persona con la que está hablando. Que agree, como decir, sí, yo también, o estoy de acuerdo, pienso lo mismo. Okay, eso es agree. When, when you are agree with, with someone. Okay, conversation three, a cashier's job. Is easy. Is easy. I disagree. A cashier. Yes. Has a difficult. Has a difficult job. A cashier has a difficult job. Okay. En el primero dice something positive, easy. Pero como está expresando que está en desacuerdo, I disagree, eh, tiene que decir algo negativo, o sea que es difícil. Ok, great. Ahí están. Y luego, that's the end of section four, I think. Yes. Okay, do you have questions? Ah, no, the midterm. That's the end of the midterm. Do you have any troubles or questions or something that you need help with? De la section three o del Milton. No question, teacher. Okay. Clear. Clear. All clear. Okay, so let's see section four. Okay. Hi everyone, it is like. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food Pyramid For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream Butter Candy Oil, potato chips, meat and other protein, fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, Bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, Crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to...
Okay. Do you have questions about vocabulary? Okay, something, a difference that we have between cooks, co co cookies and crackers. Okay, the cookies are sweet, son dulces. Cookies are sweet, but the crackers are salty or like light, the diet. Las cookies, eh, por lo general, they have chocolate, they have strawberries, they have something sweet, algo dulce, and the crackers don't. Okay, they are um, salty, como las galletas saladas, o hay alguna galleta de avena, cosas así. Esas serían crackers, como... Um, Se, eh, no dulces, que son no, no, los que todas las que entran en no dulces. Las integrales. Como las integrales, yes. O incluso hay unas que venden para los bebés, así como de arroz. Entonces, esas son crackers, porque no llevan nada dulce. Esa sería la diferencia. ¿Y what about the dairy products? Los dairy products. Serían los derivados de la leche. Okay, those are the dairy products. Okay, more questions? No? Clear. Okay. Muy bien, now you are going to write a paragraph. No le voy a pedir una list, sino que I want a paragraph. Okay, with the food that you like or the uh, what is your favorite with other food that you don't like y otra que no le guste. Uh, for example, in my case, okay, the rain is coming here again. I don't know about my signal, como va a estar, pero les aviso. Muy bien, van a escribir una frase Mencionando something that you like and something that you don't like. Okay, for example, I can say I like uh, apples. Okay, I like apples, bananas, in grapes, but I don't like um, an example. But I am um, Pipian and Let's say we skill. It is not true, but okay. Van a ser así a phrase, a short phrase with things that you like and things that you don't like. Y luego vamos a hacer aquí un cuadrito. Bueno, ese lo haría yo, with your information. Que okay, start thinking or writing into the in, uh, into, in, in, into the, the phrase. Empiece a trabajarla y ya le voy a empezar a preguntar. And I'm going to make here a diagram.
solo una consulta, ¿sería por cada No, en, o solo en general. en general? Ah. Yes, en general. ¿Podemos hacerlo con la lista que está llena de pirámide? Yes. ¿Verdad que sería, buenas noches, verdad que sería este, los alimentos que nos gusten y los que no nos gustan? Yes. Ok, gracias. Ok. Ok, when you finish, you can read your, your phrase. Cuando termine, me va diciendo para poder ir completando el diagrama. Mi teacher. Ok, Cecilia. I like all fruit and vegetable, but I don't like rice. Ok. Excellent. Sería fruit and vegetable. Y la siguiente sería rice. Right. Ok, vamos. Who else? Who else is finished? Uh, I like yogurt, potato chips, and broccoli. But okay. I don't like butter, milk, y cheese. Okay. Yogurt. Potato chips. Potato chips and broccoli. Okay. And you don't like? Uh, I totally um, like and butter, butter. Butter. Milk. It's just okay. Next, cherry light up and a strawberry apples, your strawberry and fresas, okay. and strawberries. Okay, they okay, repeat. I like apples. Repita. ¿Cómo? I like apples. I like apples. And strawberries. And strawberries. Okay. And what food you don't like? Es la misma de vegetales. Vegetables. Mm -hmm, vegetables. Okay, who else finish? Teacher. Yes. I am live fruit, 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 banana, fruit, sorry, bananas, uh, mangoes, orange, uh, and don't like broccoli, and bands. Beans. Beans. Okay, beans. Mm 
broccoli, broccoli and beans. Yes. Okay. Yes, Christian. I like every all, but don't like broccoli. <laughs> <laughs> you like? <laughs> Re repeat, please. You like? Every all. Every, everything. All. Every all. Uh, casi todos, todos. Ah, almost all. Almost all vegetables. Almost all significa casi todos. Sí. Okay. Almost all But... vegetables. Okay. But don't like broccoli. Okay, broccoli. Muy bien. Who else? I like. I like almost all fruit. Mm -hmm. I don't like coffee. <laughs> really? Okay, that's rare. Ese es raro. Coffee. Okay. Yes, I like I like milk. Milk. Okay, I agree, Maloka. Okay, who else? I don't like, I like mm -hmm. ice cream. Ice cream. Yes. I don't like green apple. Green. Okay. Mo one more. I like apples and bananas. I don't like um, carrots. Um, potatoes, potatoes, perdón, <laughs> y en pasta. Ok, apples and bananas. Okay, what, repeat what you don't like. I don't like uh, carrot, potatoes, and pasta. Okay. I like. Yes. I like uh, pineapple, watermelon. But pineapple, watermelon. Okay. And what food you don't like? Um, almalon, uh, broccoli, and milk. Broccoli and milk. Yeah. What happened? Okay. Yes, Mauricio. Uh, I like watermelon. Yes. Meat. Mm -hmm. 
Mm -hmm. And milk. And? Milk. Milk. Sí, milk. Okay. I don't like pastas. Okay. Yogurt. Okay. And pizza. You don't like pizza? No. Wow. Even when you were a child, tampoco de pequeño, you didn't like pizza? Mm, no. No? No. Okay. Thank you for sharing. Okay. Okay, teníamos por ahí. Y en este caso, en medio irían algunas, de, well, we have the likes on one side and the dislikes in the other side. But we have some words that they can, they, they cross, como que, que se cruzan, que aparecen tanto en un lado como en el otro. Esas las vamos a dejar in the center. For example, the yogurt aparece aquí entre los likes, pero también le parece eh, que ver, o oh, no, no, no está yogurt. Um, broccoli, el broccoli sí. Ok, the broccoli es uno de los que sí podemos incluir aquí. Porque a algunos les gusta y a otros no. Ok, some of you like broccoli and uh, the, other, you, you, the others you don't like broccoli. Ok, vamos. Creo que solo eso tenemos en común. Yes, right. Vegetal. Las apas. Apples están en las dos. Ah, yes. Pero green apples. Bueno, supongamos que algunas de las que están de este lado son green. Ok, green apples. Milk. Ok. Ok. Así nos quedaría entonces nuestro chart o diagram. Que okay, things you like, things you don't like, and in the center, uh, both. So, some of you like and some of you don't. Ok. Vegetable. Vegetables. Mm, yes. In general, right. Okay. Questions or it's clear? It's clear. Okay. So let's continue. Then we have, uh, okay, we have a conversation. Y vamos a ver, a empezar el topic de los contable and non-contable nouns. Okay.
is the book that I have already been with this part. To do this, Hi everyone, in this class you'll learn what sum and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count. Okay, we have first the conversation. How about some sandwiches? Okay, I need two volunteers. Teacher. Yes. Okay, Wilfredo. Christian. And Christian. Okay. No, no, no. Uh, one question. Ah, okay. Sorry. <laughs> yes, uh, tell me. What does one mean? Want. Want. Que want es querer. Want. What do you want for the picnic? Que quieres? What do you want? Okay. Okay. Mauricio? A volunteer? Yes. Yeah. Okay. okay. Mauricio Me. and Wilfredo. Okay, Mauricio. Me, Adam. Me, Adam? Uh, yes, oh. you will okay. be Adam. And okay. Mauricio, Amanda. Okay. What do you want for the picnic? Mm, how about some sandwich? Okay. We have some chicken in the refrigerator, refrigerator, but we don't have any bread. Any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drink? No, we need some. All right. Let's get some le lemon lemonade lemonade okay. and let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Potato salad. Potatoes. Okay, thank you. Muy bien, Jacqueline. Yo, teacher, Catherine. ¿Qué okay, Jacqueline y Catherine? I am A or B. Eh, A. Okay. What do you want for the picnic? Mm, how about some sandwich? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. Bread, and we don't have any cheese. Do we have any drink? 
No, we need some. All right, let's get up some lemonade. Um, let's buy some potato salad. Sure, everyone like potato salad. Okay, thank you. Refrigerator, refrigerator. And, bueno, algo de lo que vamos a ver. Uh, por ejemplo, cuando utilizamos some, que okay, you have to say the next word in plural form. Okay, porque in, indica que hay más de uno. Some es cuando hay más de uno. Que okay. no decimos específicamente la cantidad, pero sí sabemos que son, son varios. Son. Que okay. son sandwiches. Eh, y también para el caso del any, que lo utilizamos para las questions, para hacer preguntas. Um, también lo, cuando hagamos las preguntas. The food has to be in plural form. También siempre tienen que hacerlo en forma plural. Ok, por ejemplo, um, quiero ver, let's, let's get, no, what is it, the example. I don't have an eh, aquí. And eh, do we have any drinks? Okay, in plural. Because it's a question. Que cuando sea una pregunta, siempre tienen que ir estas eh, in, in plural form. No. Uh, we need some. Okay, we need, we, do we have any drinks? No, we need some. Y aquí para la respuesta utilizamos some nuevamente. Okay, questions about this? No. No. Okay, the last two volunteers for the conversation. We don't have more volunteers. Okay. Edwin, thank you, Edwin. Okay. Who else? Okay, Christian. I am Adam. Yes. ¿Cuál fue en la, en la, en la última? ¿O no había pasado usted, Christian? No. no. Ah, ok. Yes. Uh, no, Edwin will be Adam and you will be eh, Amanda. Ok. Ok. What do you want for the picnic? Mm, how about some sandwich? Ok. Uh, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. Okay, thank you. Again, la misma observación. Hay que hacer énfasis en los plurales. Que eso ya lo vimos en la primera semana. Sandwiches. 
a sandwich, only one, but when it's into a question, siempre va a ir también en plural. Y además, si lleva some, sabemos que significa o se refiere a plural. Some sandwiches. Okay. Yes, questions? No questions. No. No question. Are you sure? Yes. Okay. Okay, let's see the grammar. Entonces veamos la grammar. Tenemos some and any. For count and non count nouns. Que okay, primero. Que okay, we have to classify or you have to identify um, what food is countable. O sea, cuál es, eh, se puede contar, countable, y cuál no podemos contar, de non-countable. Entonces, primero vamos a establecer some differences. Obviously, uh, the countable things, you can use plurals, porque como puede haber más de uno, eh, tiene que tener una forma de plural. So, para que sea countable, tiene que cumplir esos requisitos. Have a plural form. Si tiene una plural, plural form, se puede contar. It's countable. Ok. Um, además de que tenga una plural form, también um, Let's see. Well, uh, I don't remember the, the other characteristic, pero ya, ya, ya me voy a recordar. Para los non-contable, obviously, si no tiene una, una plural form, es non-contable. No tiene forma plural, entonces es no contable. The example is rice. Yes. No podemos decir rices. I uh, ate two rices. No tiene, no tiene plural form. And also it's difficult to count. Esa sería una de, de, de las características. It's difficult to count. Okay. Es, es muy difícil de contar. It could be small. O si son varias en la porción, if it is difficult, it is not countable. Like the pasta, you cannot count each piece of pasta para saber cuántas se comió. Okay, no the se va a poner. Exam, beans. Beans. Okay, all the grains, todos los grains. All the grains, all the flours, las harinas. All the liquids. Stars. ¿Cuáles? The stars. Ah, the stars. Um, no. no. ¿Cómo? No sé cuántas son. Ah, las stars. Mm, no, no, no sabe. Pero sí se pueden contar. Y tiene forma plural. La que arena. You can, you can, ajá, es así. The sun. The sun. The sun is non contable. Pero las stars, yes. ¿Por qué? Porque aunque no sabemos cuántas hay, but 
it has a, a plural form, tiene forma plural, one star, tinkle, tinkle, little star, en singular. Pero también la tenemos en plural, the stars. Y the stars oh, in the sky. Sugar. Yes, sugar, yeah. correct, sugar, liquids, all the liquids, water, orange juice, soda, coffee, milk, milk. Que okay, todo eso sería non-contable. Todos los líquidos non-contable. Que okay, otra de las características sería que para que sean no contables, because you need something to make sure. Necesita algo que lo, lo ayude a cuantificar. Que okay, utiliza por lo general un container. Un contenido, un contenedor porque no lo puede tener así. You cannot put the water in anything. You need a glass, okay? You need a glass to put the water in. Okay, pero no la puede tener así. Pero necesita un container, algo donde poner. Entonces, eso sería para los non-contable. También, if it is something intangible, para cosas intangibles, Like the love, like the intelligence, like the faithful, cosas intangibles que no podemos ver, no se pueden tocar. Obviously, you cannot count. No se pueden contar because you can see it, porque no las puede ver. Entonces, esos serían uncountable. Ok. Yes. Ok. Yes. Bye. Ahora que ya establecimos cómo diferenciar contable en non contable, vamos a ver que hay ciertas cosas que van a aplicar para contable o ciertas palabras o ciertas frases que aplican con contable things y hay otras que vamos a aplicar con non contable. Que para el caso de some, que es el ejemplo que tenemos ahí. Let's see. Some. Que some aplica for both. Podemos aplicarlo para ambos casos, para cosas que son contable y para cosas que son uncountable. Eh, pero podemos aplicarlo solo cuando estamos hablando de más de una, o sea, en plural. Eh, for example, some sandwiches. Y por eso ahí viene la importancia que tiene que hacer énfasis en la pronunciación de los plurales. Eh, porque varios dijeron some sandwich. Y es sandwich y singular. Pero some se utiliza con plural. Entonces vamos a tener que cambiar o hacer énfasis en nuestra pronunciación de plurales. Que okay. how about some sandwiches. Y... Vaya, ese sería contable. Pero también tenemos otro ejemplo aquí abajo que dice, let's get some lemonade. Como la lemonade, it's a liquid, es algo líquido, ¿ok? Entraría en contable o non-contable. No, contable. Ok, en non-contable. Pero some puede utilizarlo con ambas, tanto para contable como non-contable. Ok, luego eh, tenemos much and many. Ok, para hablar, esos serían quantifiers, para decir cantidades de las cosas. Ok, much para cosas uncountable, cosas que no podemos contar, uncountable things, y que tenemos en grandes cantidades. Que I, I feel much love for you. Que no lo puedo contar, 
pero quiero decir que tengo bastante, entonces utilizo much. Y para cosas que sí podemos contar, you will use uh, many, many. Um, I have many friends, for example. I have many friends. Que yo puedo contar los friends, ¿verdad? Que I can count them. Que... Veamos los ejemplos que tenemos aquí abajo. Fruit salad, cake, pie, cookies, and ice cream. Okay, the fruit salad. Do you think it's countable or non-countable? No countable. Non-countable, okay. Non-countable. Porque necesitamos un container. For example, a bowl of fruit salad. Y necesito un container. Eh, the cake. is contable. Are you sure? One cake, two cake. Two cake. Or two cakes. ¿Ya han escuchado esa expresión? No. Only in Spanish. En español, sí. But in English, no. Okay. ¿Cómo también podemos diferenciar que es non-contable? Because eh, you, cuando se refiere a la cantidad, you have to say a piece of cake. I want... Pieza de pastel. A piece of cake, please. Entonces, si yo necesito añadir una forma, un cuantificador o algo más que a la palabra para poder referirme a una porción o a una parte, is non contable. Sería para el mismo caso de pie. Pie and pie and cake, the same cakes, uncountable. What about the cookies? Contable. 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 Ahí sí podemos decir, um, my son eats three cookies per day. For example. And the ice cream? No contable. No contable. Yes, no contable. Correct. Okay, porque decimos, por ejemplo, a spoonful of ice cream, a bowl of ice cream. Okay, siempre necesitamos un container. Ok, eso sería como una introduction of the topic. Mañana vamos a continuar desarrollando ese tema que es... Un poquito largo, pero no es tan difícil ya cuando, cuando llega a comprender como la lógica de las cosas, de cómo las vamos a diferenciar o cómo las vamos a clasificar. Ok, so tomorrow we will continue. This will be all for today. I don't know if you have questions. I don't know. No. Okay. Thank you. No question. Are you sure? Solo porque así quieren ir, no pregunto. Um, the but the sugar is countable or weight? Non countable, porque para medirlo necesito una spoon. No, por eso se, eh, se cuenta por peso, o sea. No solamente por peso. Puede ser spoon, a bag. Um, a cup cup, ok Ajá, puede ser, hay diferentes formas de medirlo ok, thank you uh -huh. ok no more questions ok
So see you tomorrow. Get rest. Bye bye. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. 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 Good